Las características del curso están diseñadas para hacer una sesión de dos horas todos los viernes a partir de esta mañana, terminando el día 4 de diciembre. En estas presentaciones habrá eh, profesores con carácter de titularidad por el liderazgo que tienen en las áreas de intervención y su servidor, Rodrigo Ramos Zúñiga, y bueno, organizador y coordinador del curso, es quien está impartiendo esta primera sesión. La próxima semana estará con nosotros el doctor Cuauhtémoc Mayorga, quien tratará los aspectos fundacionales, epistemológicos y filosóficos de la ética y la bioética como tal. Es coordinador adjunto en este momento de la maestría en bioética en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hará lo propio la doctora Rosa Margarita Álvarez, quien... Eh, eh, nos eh, comentará aspect, los aspectos de carácter eh, eh, estructural de la bioética desde su evolución global, desde sus primeras incursiones, las corrientes de la bioética y la dimensión multidisciplinaria de cada una de estas corrientes de forma contemporánea. Ahí a propósito del principialismo bioético, que es uno de los más utilizados por la cultura occidental. Eh, Posteriormente tendremos la presentación de bioética y el contexto ambiental por el profesor Gradilla Hernández, eh, titular de un área justamente de protección ambiental en el gobierno del estado de Jalisco y que tiene una formación académica que nos permitirá tener esta panorámica de los ecosistemas y las implicaciones bioéticas, que es uno de los postulados, cómo se presentó la bioética desde las etapas iniciales. Eh, no puede faltar en este curso la bioética y la educación y particularmente la manera en cómo estos proyectos de cultura bioética han ido permeando afortunadamente en los aspectos educativos, eh, no solo los básicos, sino en los de posgrado y los de graduados, en donde en áreas biomédicas y en muchas otras áreas cada vez existen más asignaturas vinculadas con la bioética. Consideramos que esta evolución histórica será tocada por la maestra Rocío Preciado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara y continuaremos luego con bioética y normatividad jurídica. Todas las implicaciones que hoy en día tiene, no solo en términos normativos, sino en términos legales de jurisprudencia y aplicaciones y perspectivas potenciales e incluso controversias que siguen vigentes serán tocadas por la doctora Irene Córdoba, que es experta en este tema, con formación básica como abogada, pero con posgrados en las áreas de bioética y salud pública. La bioética, salud y gestión del conocimiento eh, corresponderá de nuevo a su servidor y nos veremos en esa fecha para comentar ya las implicaciones que tiene en lo que es la generación del conocimiento y una visión global del impacto de la bioética en ciencias de la salud. Posteriormente, el doctor Horacio Riveras, que es doctor en genética, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor en, de la Universidad de Guadalajara, ha trabajado intensamente en los aspectos de bioética, de integridad científica, de honestidad intelectual y de publicaciones científicas, de manera que esto también será un tema de mucho interés, eh, insisto, por, por personas con experiencia en cada uno de, de los puntos a tocar. La Comisión Nacional de Bioética ha apoyado esta estrategia y siempre hemos tenido como la disposición para que a través de su representación se tenga una intervención directa de la Comisión Nacional de Bioética, que todas las comisiones estatales somos filiales de la Comisión Nacional de Bioética. Y en este caso, la maestra Cerón nos hará favor de hablar sobre la normatividad institucional referente a los comités de ética en investigación y a los comités de bioética hospitalaria. Asimismo, en esa fecha, eh, serán dos sesiones en, la, en el mismo horario, eh, bioética y derechos humanos. De manera que esto será tocado desde una perspectiva social, antropológica, de los eh, derechos universales y las implicaciones que esto tiene para la toma de decisiones, no solo en situaciones críticas, sino en condiciones eh, cotidianas. Y finalmente terminaremos con los códigos de ética nuevamente por su servidor y será la evaluación del curso. Esto eh, no será una evaluación formal, ya se había eh, 
propuesto que el, la evaluación es un ensayo que cada quien tendría que elaborar y entregarlo oportunamente en esta fecha con la finalidad de que sea un tema vinculante a su escenario laboral, a sus uh, eh, dudas o a sus retos que ustedes han identificado en el área bioética, de manera que esto se pueda considerar como un, un elemento probatorio advertir que a las 7.30 para dejar ese margen de tolerancia eh, de manera automática se hará el listado identificando las personas que están participando para considerarlo entonces como la lista de asistencia. Si alguien en algún momento tuviese algún incidente porque se requiere del 80% de asistencias para acreditar el curso que lo hiciera saber de manera eh, personal directa a través del correo. Bueno, hecha esta presentación y, y dándoles de nueva cuenta la bienvenida, me corresponde hablar sobre uno de los aspectos que eh, se relacionan con los orígenes de la conducta ética. Todo mundo podríamos pensar que la ética, la bioética en este caso, o como veremos en otras sesiones, la neuroética y muchas de otras variantes, tienen un origen en lo más refinado de la actividad intelectual o de la actividad cognitiva o que solo se ha gestado en instituciones o en universidades. Sin embargo, veremos en esta sesión, que es el objetivo, cuál es la evolución desde la filogenia, es decir, desde la evolución incluso de las especies, que promueve de alguna forma el comportamiento con interés social, dígase el cerebro social, hablando de esta estructura, eh, como uno de los elementos que nos permiten justamente la socialización y las consideraciones desde el punto de vista de, de la ética. Hecho este apartado, entonces tendríamos que considerar un aspecto que resulta fundamental. La evolución del hombre en lo que es la filogenia se refiere a la evolución en las especies y la evolución del cerebro humano como tal es parte de lo que denominamos ontogenia y que involucra una serie de adquisiciones que en el curso de la evolución hemos refinado. Un lóbulo frontal más desarrollado, una corteza cerebral con seis capas y con mayor densidad para procesos cognitivos y conscientes, y el arte no estuvo exento de ello. En la parte central de la capilla Sixtina existe la correlación para los críticos de arte que la creación del hombre tiene que ver con la creación de los procesos conscientes. Y esto implica un salto enorme en la neurobiología que nos lleva entonces a discernir que estos procesos conscientes están vinculados con el desarrollo de habilidades cognitivas en el ser humano o en el homo sapiens. Por ello, para este tipo de críticos y los creadores de arte que tenían acceso a autopsias, pues podían dibujar muy claramente lo que eran algunos eh, bocetos de carácter anatómico que nos han llevado en el curso de la historia, insisto, a insistir eh, y a ubicar el origen neurobiológico del comportamiento como uno de los elementos que se vinculan, como veremos en la sesión, al comportamiento ético. Esto nos permite eh, en esta sesión hablar de este, esta agenda que es eh, la guía fundamental. En los primeros minutos hablaremos de la emoción y la cognición y el rol que esto representa en la conexión con la ética las redes funcionales de la conducta ética de una forma ya más elaborada y finalmente las implicaciones que todo esto tiene para la bioética. Esta presentación, como el curso, no representa conflicto de intereses de ninguna índole. ¿Cuál es uno de los principios fundamentales para identificar este proceso evolutivo? Pues es la filogenia. Y si nosotros hablamos de la teoría darwiniana, ustedes recordarán muy bien cómo uno de los principios fundamentales es la adaptación. De tal manera que incluso hoy en día para hablar de inteligencia se identifica entonces la habilidad para adaptarse a los cambios, para resolver problemas, pero además bajo un reto, adaptarse a cambios en un entorno que de por sí está cambiando de forma permanente o de forma constante. Esto nos ha llevado a un proceso evolutivo que finalmente no sabemos si será involución en referencia a algunos costos que esto ha representado para la calidad de vida y para la interacción social, pero que nos habla entonces ya de procesos evolutivos que van marcando dos elementos fundamentales. Uno, la perspectiva introspectiva, 
hablando desde los primates o los vertebrados o los mamíferos, y la perspectiva interpersonal que implica ya la interacción social, que es a lo que nos hemos referido habitualmente hoy en día como el cerebro social. Es importante señalar que por muchísimo tiempo y en etapas del oscurantismo, el cerebro fue un enorme desconocido. De hecho, para eh, la historia, en lo que era la elaboración de los procesos mortuorios o de las momias en Egipto, se han identificado con estudios contemporáneos que había un defecto óseo a través del cual retiraban el cerebro porque el cerebro no era importante para pasar con Anubis o en lo que era como sus preceptos y sus creencias. En cambio, el corazón sí era muy importante y se centró desde entonces mucho de lo que hoy sustentamos como la teoría cardiocéntrica. Es decir, todo oscila alrededor del corazón. Los afectos, los sentimientos, una serie de percepciones de carácter emocional van a estar vinculadas cultural e históricamente con el corazón. Aunque lamento informarles que el corazón es solo un músculo que bombea sangre. No hay ninguna correlación desde el punto de vista emotivo. Sin embargo, no vamos a entrar en una discusión en este tema, pero sí es importante dejar claro el precedente porque además hay una consideración que hacer que para la cultura, para el arte, para la poesía, para la literatura, pues el corazón va a seguir rifando, como se dice en los barrios o en los grafitis. Y esto nos habla de que siempre va a ser más romántico ver un corazón con una flecha que ver un cerebro con una flecha. Nadie le entendería al último precepto y de paso podríamos como alterar la mercadotecnia del mercado de los corazones. Bueno, hecha esta advertencia eh, y la teoría cardiocéntrica que sigue vigente hasta la fecha y que de hecho sigue siendo una consideración en muchos uh, eh, procesos de toma de decisiones en el área médica, una de ellas es la muerte encefálica, que hablaremos más adelante, eh, nos plantea un dilema. ¿Cómo plantear que el individuo está muerto cuando el corazón sigue latiendo? Dejo abierto este dilema, o que el cerebro está muerto si el corazón está latiendo, y es una información que no es tan fácil de manejar, y, y creo que este curso nos llevará a esclarecer algunos de estos aspectos que lo adelanto. Hoy en día la propuesta es hablar de muerte por criterios encefálicos, como hablar de muerte por criterios cardioventilatorios. De tal forma que a la derecha tienen ustedes la imagen de uno de los bocetos de Da Vinci. Hay una coordenada en donde se cruza en el centro y es en donde se consideraba que era el senso común. Este sentido común que nos abría una perspectiva y le daba ya por primera vez un rol a una función más compleja y cognitiva al cerebro del Homo sapiens, al cerebro humano. Y bajo estas consideraciones, pues hemos visto todo un proceso evolutivo. La parte del desarrollo en volumen, en capacidad craneal, en desarrollo cualitativo de lo que es la corteza cerebral, de tener tres capas, nos fuimos a seis capas. Y además se conformó pues toda una red muy compleja e interesante. Eh, como señalaba don Santiago Raúl y Cajal, era toda una red donde estaban las mariposas del alma. Así lo señalaba eh, metafóricamente para uh, cuando observaba los astrocitos, las neuronas en los tejidos eh, y al microscopio. Estas consideraciones nos han llevado a estos dos elementos que habíamos señalado en un principio. Por una parte, un cerebro intrínseco, viéndolo en esta perspectiva funcional, que es el que nos lleva a lo que son los procesos de análisis y reflexión introspectivos. Pero el otro es el que se refiere a la interacción social y es lo que permite desarrollar otro tipo de habilidades porque el individuo no está solo, empezó a agruparse en, en, en conglomerados sociales con muchos motivos, eh, defensa, protección, reproducción, obtención de alimento y eso generó entonces nuevos retos, es decir, cómo tener interacción con los otros. Eh, en algún momento recuerden que hubo incluso interacción entre neandertales y homo sapiens pero resulta que el sindicato de los sapiens pues siempre fue más hábil y fue mermando gradualmente a los neandertales. Eh, y hay estudios histogenéticos que hoy hablan de que todos tenemos algún porcentaje de genes de neandertales. 
De tal manera que esta interacción social con sustentos biológicos nos da una idea de la relevancia que tiene el cerebro social y cómo la necesidad de esta interacción fue lo que nos llevó a identificar otro tipo de elementos en lo que respecta a la interacción con los eh, congéneres. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, insisto en que no necesariamente empezó en los grupos familiares más estructurados o en los grupos ya de filiaciones, eh, grupos de amigos, grupos de profesionales, grupos de universidades. Esto tiene un precedente neurobiológico en la historia de los primates y de los mamíferos. Y para ello habrá que recordar muchos de los trabajos de la primatología que hoy prácticamente no se realiza ya por razones justamente de la bioética y el manejo experimental de animales, pero que existen precedentes de la observación de patrones conductuales. A la parte izquierda, la cooperación, como el trabajo conjunto, el traccionar la cuerda de manera conjunta, pues permite entonces obtener un objetivo que es el alimento. Y en la imagen de la derecha es una publicación en Scientific American en donde se hizo un seguimiento a una familia en condiciones silvestres y nace un bebé chimpancé con Down, con malformaciones congénitas, con miel o meningocele, es decir, con una discapacidad importante y pudiera parecer para toda la percepción de lo que es el comportamiento más primitivo que hubiera quedado a la deriva este bebé pues resulta que toda la familia de los primates lo protegió hasta por dos años, en donde ya presenta una muerte por razones naturales. Esto nos habla entonces de cómo existen vínculos afiliativos en los comportamientos sociales desde las etapas más básicas o más primitivas. Dos de ellos, la cooperación y la solidaridad, son algunos de los elementos que nos vinculan con un contexto fundamental, la empatía y la sincronización con los cerebros de los otros. Y esto es uno de los elementos fundacionales de la ética y de la bioética, es decir, sentir qué pasa con los otros o pensar en los otros y dejar de pensar solo en sí mismo es uno de los patrones fundamentales de la actitud solidaria en los profesionales en ciencias de la salud, en áreas biomédicas, en quienes protegen el ecosistema y que representan estos elementos de eh, acción a propósito de lo que denominamos las emociones morales complejas. Dos ejemplos experimentales es el ejemplo del contagio. Para ratificar la relevancia que tiene la interacción de la observación de los otros y una figura inanimada eh, genera entonces que posteriormente el primate empiece también a bostezar, si es que la vieron bostezar, para dar lugar a estos dos elementos en el patrón conductual de una conducta egocéntrica y una conducta prosocial, es la que se interesa entonces por los demás. Probablemente esto pueda quedar más claro si identificamos eh, bien algunos de los resúmenes de estos procesos experimentales que eh, voy a pasarles en esta que es más completa. Doctor Sergio, ¿captan, ¿se capta el audio? Parece ser que el audio del video no, ¿No? se alcanza a distinguir, doctor. Perfecto, gracias. Este es entonces un ensayo experimental de los más antiguos que ha sido recopilado por el profesor Fran de Valls, en donde identifica el patrón de conducta de la cooperación. Esta cooperación permite que los dos traccionen la cuerda y que a partir de ello pues, puedan compartir los beneficios de la cooperación, que es la obtención del alimento. ¿Pero qué es lo que ocurre cuando alguno de ellos ya no tiene hambre o se le dio alimento antes? Pues entonces ya la cooperación no guarda el mismo nivel de interés. Es un poco parecido a como cuando nos dejaban la tarea en la primaria, que en equipo, y que entonces ya no todos participan en el mismo interés o bajo las mismas condiciones. Esto habla entonces de que existen también aspectos emotivos o, o, o motivacionales que pueden entonces ser fundamentales en mantener vigente el interés hacia un grupo social y hacia eh, las otras personas en este caso. Otro ejemplo está relacionado también con el comportamiento 
como existe en otro grupo de animales, en donde existe la cooperación para traccionar la cuerda y obtener el alimento. Sin embargo, existen algunas variantes donde uno se libera antes que el otro para evaluar si puede jalar o traccionar la cuerda que tiene una polea. Y verán que ocurre algo muy interesante. En este caso llega el compañero y el primero simplemente se concreta a poner el pie en la cuerda para que el otro sea el que haga el trabajo y haga la tracción para que corra la polea y obtener el alimento. Y esto también ocurre mucho en los grupos sociales, es decir, hay un desbalance en la proporción del trabajo invertido eh, y eso es una práctica muy frecuente. Finalmente, en estas imágenes vincularemos estos procesos del contagio a través del bostezo, que obviamente no es un contagio en términos textuales, pero habla de la empatía y de cómo la observación de un patrón conductual puede representar entonces uno de los primeros enlaces con activaciones simultáneas en ambos cerebros. De tal forma que la conducta eh, prosocial puede aprenderse, puede también captarse como la consolación y como la conducta, como hemos comentado, de carácter prosocial. Este es uno de los últimos ejemplos para entender el precepto biológico que esto representa. Primero decide, eh, a través de las fichas, adoptar una conducta egocéntrica, que significa que no le den alimento a su compañero. Y en consecuencia, solo se le da alimento a él y no se le da a su compañero. Él tiene la decisión, pero decide portarse con buena voluntad y ahora elige una conducta prosocial, como decirle, pues denle de comer a mi compañero. Y ahora, la ahora, en esta perspectiva, se identifica hasta placer al haber tenido una conducta prosocial. Finalmente, la equidad y la justicia. A ambos, en este paradigma experimental, tienen que entregar como una moneda de cambio, pero al de la derecha se le dará una uva y al de la izquierda un pepino. Y eso no es justo. Se vuelve a repetir y de nueva cuenta le dan una uva y al control le dan un pepino. Es decir, hay habilidades en el cerebro evolutivo que también pueden discernir a propósito, él es el profesor Frandeval, eh, para los créditos, que también pueden discernir a propósito de lo que es la equidad y la justicia. Con ello hablamos de la dimensión moral del cerebro humano, hablando ya en el caso de los Homo sapiens, y representa entonces diferentes niveles. Por un lado, la, la condición que probablemente sea como más representativa de este proceso transformativo, en la evolución es lo que denominamos la maternalización cerebral. Y todos habrán observado en la conducta, en la naturaleza, como una madre gestante, cuando está cerca del parto, pues entonces modifica su patrón de conducta. Busca un nido limpio, verifica que esté libre de depredadores, que las condiciones sean propicias para lo que son las condiciones ambientales. Es decir, es un cerebro que ahora la maternidad lo ha cambiado y la oxitocina, la dopamina, toda una serie de configuraciones bioquímicas hacen entonces que esta madre gestante deje de pensar en sí misma y empiece a pensar en sus crías. Probablemente este sea como uno de los precedentes biológicos de cómo existen procesos transformativos que nos hacen pensar en los demás.
Y este reconocimiento a los otros es lo que denominamos la interacción del cerebro social a través de este proceso de la empatía. Luego vamos incorporando otras habilidades cognitivas que representan los dominios cognitivos que nos llevan a resolver problemas y además a configurar procesos de aprendizaje y algo más complejo que es el desaprendizaje, que es lo que hoy los antropólogos denominan descolonización, en donde debemos eventualmente de buscar borrarnos ciertos procesos aprendidos que generacionalmente se han implantado y que un ejemplo contemporáneo de ello es el manejo de un síndrome de estrés postraumático en donde se requiere desaprender una experiencia que tuvo un impacto negativo en el equilibrio emocional. Esto nos lleva al siguiente esquema. Primero, el más primitivo es la autopreservación. Después hablamos de la preservación primaria en una red de carácter génico. Y luego hablamos de una preservación grupal en una red de carácter afiliativo. Aquí aplica el término de la red social. Y luego hablamos de los otros, que ya es todo el contexto de una sociedad en una visión más global. ¿Cómo podríamos plantear para dejar confirmado estos elementos una propuesta? Pues entonces la autopreservación es derivada de los recursos propios internos de cada individuo. Pero si hablamos de la preservación de redes génicas, les pongo el ejemplo de las familias de abejas. Todos son parientes porque vienen de una misma cadena genética de la reina madre y que son colonias muy bien organizadas, muy bien estructuradas, difícilmente existen conflictos entre ellas y nos da una idea entonces de la relevancia que tiene la afinidad génica para poder convivir y coexistir socialmente. Probablemente esto sea como uno de los primeros ejemplos de nepotismo, si lo vemos en esta perspectiva social, porque todos son parientes. Es un reto en consecuencia que las redes afiliativas donde no existe esta prevalencia de compatibilidad génica, que sea lo que refleja nuestra sociedad, pues represente el reto de tener empatía o de generar empatía con otro grupo de personas que pueden tener ideas diferentes, religiones diferentes, pensamientos diferentes, y es donde entra la complejidad para hacer más amplia la bioética en sus aplicaciones y sus preceptos. Con ello, vamos a entrar muy brevemente a que la evolución de la emoción es uno de los elementos primarios que determinan muchos de los mecanismos de reacción desde etapas primitivas hasta las etapas del desarrollo cognitivo. Hoy en día muchas veces se subestima la emoción o incluso en una intervención terapéutica se dice controla tus emociones como si fuesen un estorbo cuando lo importante es ubicar el rol que tiene la emoción en un sentido propositivo y que nos conduzca de alguna manera a conductas proactivas. Esto es importante de advertir porque no podemos desvincularnos de la emoción a propósito de la empatía y la sincronización cerebral. Y un ejemplo de ello es que quienes habrán visto una película en donde hay, está llorando el protagonista o la protagonista, o quienes no han llorado en el cine cuando se podía ir al cine, eh, esto nos da una idea entonces de cómo a través de la percepción emocional se siente lo que le está pasando al otro. Y es probablemente uno de los elementos más determinantes para las conductas prosociales. El ponerse en los zapatos del otro a partir de un proceso emocional va a ser determinante para empezar a vincular o a gestar conductas éticas o comportamientos éticos, en este caso aplicados a la bioética. A la derecha es una evolución histórica de diferentes autores que han descrito la relevancia y el descubrimiento que tiene en la red emocional y la, la importancia en su, en su desarrollo neuronal. Dejamos entonces eh, dos elementos que me parece relevantes de tener ya bien definidos a propósito de la emoción. Hay emociones que son primarias, para no decirle primitivas o muy básicas, que están ligadas o vinculadas con la sobrevivencia. El miedo, la ira, hambre, sed, el placer sexual, la respuesta incluso ante la agresión, tiene un componente reactivo y que está diseñado en este esquema, que es un esquema muy básico, que de hecho prevalece en el sapiens, pero que de alguna manera 
los patrones aprendidos de carácter inhibitorio nos han ayudado a modular. Y las emociones que tienen ya un componente prosocial, que algunos autores han tipificado como las emociones mentales complejas, porque ya tienen componentes de carácter cognitivo, son aquellas que están diseñadas para la convivencia. Empatía, gratitud, cooperación, altruismo, solidaridad, etcétera. Cada uno de estos elementos, incluyendo la reciprocidad, la esperanza, traducida en expectativa como precedente, porque bien señalaba un autor que expectativa es esperar a que algo resulte bien, pero cuando hablamos de la esperanza que tiene un paciente que está en una condición crítica, pues es a que algo tenga sentido, que es en donde surge la propuesta de Frankl, de Víctor Frankl, cuando hablaba de que el hombre no se destruye por sufrir, se destruye por sufrir sin ningún sentido, es darle sentido a este proceso y que es donde entra la resiliencia. Si ustedes observan estos elementos, pues eh, tienen eh, una vinculación muy eh, estrecha con el principialismo bioético, con algunos de los fundamentos que prevalecen hoy en día en la ética y la bioética. De tal manera que la dimensión moral de la emoción también es fundamental porque nos permite reconocer qué sienten los otros. Es probablemente el primer paso para establecer esta conexión y además nos genera un entorno de discernimiento y de reflexión crítica que a su vez nos lleva a identificar cuál es lo correcto, entre comillas, porque depende del contexto sociocultural. Es decir, que lo correcto en esta cultura probablemente no sea lo mismo para una cultura en Asia o en África o en Oriente Medio. Y esto nos habla entonces de la relevancia que tienen los aspectos socioantropológicos para discernir esta escala de valores que va a definir finalmente el patrón ético o el patrón bioético. Finalmente, hay un objetivo común que se ha vinculado con los derechos universales o derechos fundamentales, porque no solo son derechos humanos, estamos hablando aquí también de derechos de los animales, derechos al respeto a los ecosistemas y que es en todo momento procurar la protección y el cuidado. Y esto entonces, si se fijan, nos va ya como enlazando desde lo que son elementos muy básicos de la evolución a elementos más complejos de la interacción social, que es de donde surge el comportamiento ético. De, brevemente repasaremos que el óvulo frontal, particularmente lo que hoy denominamos la corteza órbito frontal, tanto en la parte media como en la parte lateral, son de los elementos anatómicos que más se han vinculado con esta vinculación, no solo emocional, sino de carácter cognitivo para el desarrollo de la conducta ética. Ojo, observen en la imagen donde está lo rojo, eh, hay una conexión muy estrecha con lo que se denomina el circuito de la recompensa. Y esto, como explicaremos en las sesiones posteriores, eh, nos habla de por qué razón también existe cierto beneplácito o placer al hacer el bien a los otros. Se activa también esta vía de la recompensa o la vía del placer. Es lo que algunos autores ya han denominado como el ego solidario, que de alguna manera las labores altruistas pues generan un bienestar en la persona. Y esto es una de las maneras de vincularla desde la perspectiva neurobiológica. ¿Cómo podemos ir resumiendo ya todos estos elementos para identificar que la emoción y la cognición no necesariamente son opuestas, sino que la emoción y la cognición están complementadas y que en el caso de los patrones conductuales pues resultan fundamentales. Imaginemos el escenario donde tenemos toda la información que recibe el ser humano en la interacción social. Esta información se va directo del tálamo a la corteza y desciframos de qué se trata, lo almacenamos en la memoria, en donde tiene un rol importante una estructura que se llama hipocampo, y luego eso puede a su vez conectarse con aspectos emocionales. La amígdala es una estructura profunda del cerebro que nos identifica el relevo emocional y patrones conductuales como el miedo, de tal manera que cuando esto ocurre en esta vía que es como la vía natural o la vía clásica, pues entonces estaríamos hablando de cómo, <coughs> perdón, hacemos el discernimiento y los procesos de reflexión eh, y clasificamos esta información de acuerdo al contexto ambiental. ¿Pero qué ocurre si primero hay un evento emocional? Pues entonces 
puede hacer un camino directo hacia el tálamo, hacia la amígdala y luego llegará finalmente a la corteza para discernirse. Dos ejemplos de la relevancia que tiene la emoción al respecto es la estrategia lúdica de educación, por ejemplo. Si al aprendizaje se le agregara como el elemento del juego o el disfrute, pues entonces probablemente por vía de la emoción esa información quede más consolidada en la memoria. Y un ejemplo de un aprendizaje que tiene impacto negativo es cuando una experiencia traumática, pérdida, duelo, eh, violencia, situaciones de, derivadas de la, la complejidad del comportamiento agresivo, pues entonces puede generar vía de la emoción que esa información también se quede grabada, pero para no, para no buena memoria. Es decir, en el síndrome del estrés postraumático, la persona quiere olvidar una experiencia traumática y no puede olvidarla. Y esto nos da una idea de la relevancia que tiene, insisto, la emoción en lo que se refiere la interacción con el resto de los circuitos para el comportamiento y las funciones de carácter conductual. Aunque esto pudiera parecer como muy neurobiológico, lo vamos a enlazar ya con la siguiente percepción. ¿Cómo se da la interacción entre la emoción y la cognición? Pues empecemos por definir cognición ahora. Capacidad de obtener información, seleccionar la información del entorno y empezar con un procesamiento en diferentes partes del cerebro para interpretarla y darle un significado. Y esto es una característica del sapiens, es una característica que también distingue la interacción social y que está representada por dos elementos fundamentales que un lingüista ha señalado como una de las características básicas de las comunidades contemporáneas desarrolladas. Noam Chomsky hablaba de que una de las características de sociedades civilizadas es uno, que tiene la capacidad de crear, dos, que tiene la capacidad de cuestionar. Y esto nos remonta a lo que en la ciencia cognitiva hoy en día se tipifica como el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo. Y probablemente estos dos elementos sean como elementos determinantes que nos van a llevar a que ese discernimiento eh, se traduzca entonces en patrones conductuales de carácter ético. En la primera parte, si lo vinculamos con la parte emocional, pues es el ciento, es el componente sensitivo y si se traduce en la interacción social, pues es sentir que siente el otro. Si lo llevamos a los procesos pensantes, pues entonces es donde entra el proceso cognitivo que es discernir por qué el otro se siente de esa forma y finalmente algo que es como el enorme faltante en la toma de decisiones que se refiere al componente proactivo a los procesos ejecutivos, que es el hacer, que ya implica, bueno, ¿y qué vamos a hacer para ello? En este caso estamos, eh, a partir de una percepción de su interés por la ética y la bioética, en una reflexión cognitiva con este curso, que seguramente nos va a permitir poder tomar decisiones en el hago, en sus escenarios hospitalarios, en sus escenarios de investigación biomédica, en los escenarios ecológicos, para tipificar entonces la relevancia que tiene esta interacción en la toma de decisiones. Este ejemplo probablemente tipifica muy puntualmente esta interacción. Por un lado, la empatía emocional, que es denominada como esta percepción emocional sobre qué es lo que sienten los otros, forma parte del reconocimiento primario emocional de, a quienes, de quienes nos rodean. Y esto entonces es lo que puede generar desde una estabilidad personal o percepción de estabilidad hasta una preocupación desde el punto de vista empático. Es cuando alguien puede decir, pues estoy preocupado por tal persona o por tal paciente o por tal situación. Eh, y esto es uno de los elementos que se integran al desarrollo conductual de la manera más primaria y es observado desde roedores, aves y mamíferos. Eh, se desarrolla en, en humanos desde la infancia más temprana. Si lo comparamos con la empatía cognitiva, pues ya representa el desarrollo de estas habilidades de cognición que son más superiores, hablo en el sentido evolutivo, no en un sentido jerárquico, y que se tipifica 
marca por ya la inclusión de aspectos de razonamiento, lógica, perspectiva, capacidad de predicción, que son algunos de los elementos que ya están prementes, eh, presentes en los uh, Homo sapiens y que se desarrollan ya en una etapa posterior, en la infancia, y ahí sí tienen componentes adicionales que se complementan con la escolaridad formal. Aquí es importante advertir que si hacemos una sumatoria como si fuese una reacción o una ecuación matemática, el patrón de conducta es derivado de nuestros componentes génicos, es decir, el apellido cuenta, y también de lo que son los componentes epigénicos o epigenéticos, que son los patrones de carácter conductual, ambiental o sociocultural. La suma de estos elementos es lo que finalmente dará lugar a un patrón conductual, de manera que este proceso sumatorio es fundamental en verlo en una perspectiva inclusiva o integral, porque es lo que en algunas ocasiones puede explicar situaciones que pueden ser como paradójicas o contradictorias. Es decir, había un patrón conductual en un antecedente familiar íntegro y puede haber una conducta disruptiva social o sociopática. Y esto habla entonces de cómo muchos de estos elementos, si hablamos de violencia, alcoholismo, patrones adictivos, eh, son ejemplos en donde cuenta el precedente génico y el componente epigénico para que finalmente se geste esa conducta. Con esto a lo que vamos es de que los patrones de conducta social proactiva o prosocial también tienen un componente génico y también un componente aprendido desde el punto de vista ambiental. Hoy en día existen muchas uh, evaluaciones y estudios que nos uh, han permitido refinar de una manera más puntual incluso las zonas del cerebro que reaccionan cuando sentimos empatía o cuando no existe esa empatía, como comentan los adolescentes, no hay química o no hubo clic y es parte de estos elementos que podemos traducir en lo que es la empatía y la sincronización del cerebro e incluso esto puede identificarse cuando hay una conducta que daña a los otros, cuál es la zona o la representación cerebral que puede eh, activarse o no bajo este tipo de condición. Con ello, creo que tenemos cada vez más claridad que esta conducta proactiva, prosocial, por pensar en los otros, tiene precedentes y redes neurobiológicas que hoy en día se conocen con mayor claridad y que nos han permitido también trasladarlo a la frontera de eh, cuando algo no funciona bien. Este texto que ustedes verán en la derecha es la descripción clínica de un paciente que eh, eh, observó el doctor Harlow. Este paciente se llama Phineas Gage. Eh, para quienes conocen ciencias de la conducta, pues es un caso muy conocido en donde una persona tuvo una lesión traumática con una barra en el óvulo frontal del lado izquierdo. Eh, hoy en día está todavía expuesto en un museo en los Estados Unidos, pero habla de una descripción de cómo una lesión de esta naturaleza en el óvulo frontal cambió totalmente la conducta. Es decir, de ser una persona ética se convirtió en una persona no ética, para ponerlo en el contexto de nuestro tema. Dejo un minuto para que ustedes den lectura directa a la descripción que hizo el doctor Harlow de este paciente en 1848. Cualquiera pudiera pensar que se trata de la descripción de algún personaje contemporáneo en la vida pública del de mundo, pero es una descripción de alguien que tuvo un cambio de conducta y esto empezó a configurar un primer escenario, es decir, la estructura cerebral y la función y cómo esto puede permear en tener un patrón diferente en su perfil de comportamiento, de ser una persona líder, eh, educado, con capacidad para manejar a muchísimos trabajadores de las vías del tren, pues entonces, como decían los conocidos, ya no era gay, es decir, cambió totalmente su personalidad. Eh, 
Y esto nos lleva a un escenario de cuando alguien habla de conducta no ética, que también entra eventualmente en el terreno de las conductas psicopatológicas o de las conductas antisociales. Hoy en día hemos eh, complementado muchos de los patrones eh, de evaluación del comportamiento ético y de estas emociones morales complejas a partir de cierto tipo de criterios o, o percepciones de cuando hay alguna falla en la salud mental. Y si evaluamos esta condición, pues entonces resulta que la depresión como tal es uno de los uh, elementos que en la salud pública y en la salud mental eh, generan entonces como una mayor dimensión en la perspectiva futura en cuanto a riesgo. No olvidar que la depresión está vinculada con el suicidio, la depresión puede ser un aviso de una demencia, la depresión puede ser reactiva, en fin. Pero la primera descripción que se hizo de una escala para identificar cómo en la medida en que iban aumentando los factores agravantes había mayor probabilidad de depresión, la hizo el profesor Beck. Y la primera clasificación que hizo no fue la escala de depresión de Beck, sino que la, la tituló como la escala de desesperanza de Beck. Esto significa entonces de cómo la pérdida de expectativas, en el caso de los pacientes eh, o en el caso de las personas, puede vincular directamente con cambios en este patrón conductual y que también eh, en la repercusión potencial que puede tener en una persona en tratamiento oncológico o en personas en etapas terminales eh, que tienen todos ellos implicaciones en la toma de decisiones de carácter ético, pues entonces puede haber inmunodepresión, menor respuesta al tratamiento, eh, percepción de malestar a pesar de que los parámetros paraclínicos pueden estar más estables o el impacto negativo en sus condiciones. Con esto entonces llegamos a qué es la cognición humana y los aspectos que hemos comentado, cómo podemos traducirlos a cómo ahora la identificamos. Por un lado hay aspectos fundacionales básicos que nos permiten discernir a propósito de todo lo que son nuestro conocimiento, la disciplina, advirtiendo que no es lo mismo información que conocimiento. Hoy en día, de hecho, estamos en la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, incluso el impacto eh, de carácter socioeconómico que han tenido toda la industria que maneja información. Simplemente evalúen ustedes las tecnologías que hoy existen, la disponibilidad de medios informáticos y cómo esto se ha posicionado en un lugar muy importante también en la esfera macroeconómica. Por ello, de acuerdo a estas condiciones, ubicaríamos todo lo que son los dominios cognitivos o la cognición humana, en donde el lenguaje y la comunicación son uno de los aspectos más importantes o más distintivos de esta cognición. Existe también la metacognición, que son todas las actividades alternas de pensamiento crítico, comunicación, colaboración o etapas de procesos creativos que contribuyen entonces a este discernimiento. Y finalmente la humanística, que es en donde entra el equilibrio ético o las posturas éticas, porque es lo que nos permite vincular cada uno de los otros elementos, es decir, la cognición, la metacognición con el humanismo. Y ahí es donde hablamos de la capacidad de un individuo para tener empatía con los demás, para trabajar en equipo, para generar competencias de carácter sociocultural y no solo competencias profesionales pragmáticas y buscar un equilibrio ético y emocional que no lo eh, soslayamos y que forma parte también de este escenario global. Algunos ejemplos que pueden ser aplicados a la toma de decisiones en sus actividades cotidianas, ahora hablando de dominios cognitivos. Imaginemos algunos para no tocar todos. La capacidad de adaptación resulta fundamental en el entorno biomédico o en el entorno sanitario. La capacidad multitareas. Eh, hoy en día se tienen que atender Muchísimas tareas de forma alterna, las personales, familiares, las académicas, las laborales, o simplemente es como atender el dispositivo uh, celular o el dispositivo computadora. El, les recuerdo, por favor, si pueden poner en silencio sus uh, micrófonos para que no haya interacción con, con la conferencia. Gracias.
Y por otro lado, la habilidad que tiene el Homo sapiens de la predicción, esa es una característica fundamental. Hoy en día, cuando un paciente puede preguntar ¿y cuál es el, el riesgo o cuál es la expectativa o cuál es el índice de morbilidad o de mortalidad, son ejemplos de predicción. Esta anticipación cognitiva y pragmática es fundamental para la toma de decisiones y que incluso eventualmente esta predicción eh, de condiciones críticas o adversas también entra en escena y que debe de evaluarse como tal. Redes creativas, multitareas, enriquecimiento cultural, multicultural, forma parte entonces de nuestros nuevos escenarios que han sido favorecidos justamente por las redes globales. Hoy en día tenemos una capacidad extraordinaria para comunicarnos. El ejemplo en estas condiciones de adaptación en la pandemia es que nos estamos comunicando por este medio. Y el medio informático nos ha permitido entonces mantener una conexión a través de un tema común que nos apasiona y nos une, buscando el bienestar del individuo y de la sociedad y de nuestro ecosistema. La sistematización de estas tareas implica generar mapas cognitivos, diagramas, rutas críticas, diagramas de flujo. Eh, hoy en día podemos esto aplicarlo que existen rutas críticas para el manejo de la urgencia en la pandemia, cuáles son los fármacos avalados o en qué momento son los criterios para decidir que una persona requiere de intubarse o un monitoreo tan elemental como medir la saturación de oxígeno que puede orientar ya a la persona desde casa a saber si requiere de una atención más puntual hospitalaria o podemos ir más allá. Recuerden que recientemente el Consejo de Salubridad General emitió una guía bioética para el manejo de las emergencias críticas en la pandemia. Y fue gracias a la discusión ética que ese primer dictamen eh, tuvo modificaciones para bien, porque hacía consideraciones que se, que se tuvieron como tipificadas como riesgosas referente a la edad de las personas que podían hacerse acreedoras a poder tener acceso a un sistema de atención de emergencias en cuidados intensivos o las situaciones del tiempo, el orden y algunas consideraciones de ese tipo. Total que uh, la última versión que fue publicada el 30 de abril de este año habla entonces de una guía bioética ya actualizada emitida por el Consejo de Salud y General y es un ejemplo puntual que establece esta red colaborativa con objetivos comunes que es una función cognitiva como estamos hablando. Finalmente, también es obtener el reconocimiento, el placer eh, en términos de recompensa a las tareas que se están realizando. Y aquí vale la pena hacer también un paréntesis a propósito del desgaste emocional en profesionales, no solo por la falta de reconocimiento, sino eventualmente por falta de insumos, exceso de trabajo o eh, vacíos que hay en este acompañamiento está generando burnout en este proceso de desgaste emocional en los profesionales y que requiere de una atención muy puntual. Con ello entonces vamos entrando ya al siguiente o a la recta final de la sesión. Eh, haremos las sesiones eh, muy puntuales de manera que no sean como tan cansadas desde el punto de vista de mantener la cognición y la atención vigente y poder tener eh, a través del chat finalmente alguna interacción. ¿Cuándo entramos como sociedad a sistematizar estos patrones de conducta? Pues cuando se generó a partir de la empatía emocional y la empatía cognitiva la necesidad de vincular acciones para cuidar y proteger a los otros. Y esto entonces había que traducirlo pues no solamente en una buena intención o en acciones de bonomía, eh, en donde desde la historia pues eso ha tipificado en la parte eh, enteógena, religiosa, civil, penal, es decir, cada cual ha hecho como sus lineamientos o preceptos de lo que debe ser. ¿Cuál es lo correcto en un patrón sociocultural bien definido? Y en el caso de áreas biomédicas, probablemente uno de los precedentes eh, más puntuales que existen es el juramento hipocrático que tienen a su izquierda. Y esto entonces eh, establece ya algunos de los primeros lineamientos sobre lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Eh, obviamente muchos de ellos eh, no aplican a las condiciones y a las demandas contemporáneas, 
Y es por ello que ha sido necesario hacer nuevos planteamientos de códigos deontológicos que estos han transitado por una gran cantidad de códigos. Todo mundo reconoce los códigos de Helsinki, los códigos de Nuremberg, es decir, discusiones que se han sustentado a partir entonces de etapas críticas y que han sido útiles para generar entonces nuevos estándares en el manejo de la interacción con los otros a propósito de los derechos fundamentales. La la postura después de etapas críticas de la generación de una eh, agrupación como las Naciones Unidas y la primera declaración de los derechos humanos como tal, que ha tenido luego algunos reajustes, eh, es parte también de una conexión que enlaza con el surgimiento posterior de la bioética, que en su inicio es postulada justamente para procurar mantener un equilibrio ante la embestida de una gran cantidad de información en el escenario científico y el cuidado del ecosistema y fue postulada como una acción para la sobrevivencia inicialmente, eh, no solo cuando la señaló Potter, sino que otros autores previamente ya habían reportado algunas consideraciones de este tipo. De manera que esto nos, hable, nos abre el escenario de la bioética con múltiples interacciones en el sentido transversal y horizontal. Eh, en el área biomédica no es su única área de circunscripción. Existen muchos otros elementos en el derecho, la legalidad, la jurisprudencia, la investigación, la generación del conocimiento eh, y las implicaciones que tiene incluso a nivel del mercado, la economía, etcétera, eh, en donde existen potencialmente interacciones que pueden generar por su propia naturaleza dilemas éticos. Y este tipo de dilemas que pueden a su vez configurar conflictos pueden ser el escenario eh, de que se requiere eh, una toma de decisiones más refinada. Por ello, una de las aspiraciones más importantes o de las perspectivas de la bioética en todo el mundo es dejar de permanecer en un escenario aspiracional para convertirse en una cultura bioética que tenga sustentación desde el punto de vista eh, en la normatividad y en la legalidad y que esto permita fortalecer la toma de decisiones en bien del individuo, de la sociedad y de todo lo que son el contexto que nos rodea en las comunidades globales. Con ello podemos resumir en esta primera etapa la relevancia de la sustentación conceptual de la bioética como tal que verán el, con más detalle en la siguiente sesión pero ya Kant evaluaba que esto era como la ley interna desde la perspectiva de la filosofía. O bien la perspectiva social lo tipifica como el sentido común de lo correcto cuando hablamos del senso común y recordemos que eso correcto pues tiene una connotación muy particular afín a los valores muy específicos de una sociedad o de un contexto sociocultural. Por ello, eh, la connotación de la moral desde la perspectiva filosófica pues implica toda esa serie de valores y principios comportamentales que privan en una sociedad en particular o en un contexto específico. Y la ética es la que finalmente realiza la reflexión crítica sobre la relevancia, la validez de estos principios y haciendo también en un análisis de una perspectiva comparada con otros valores y otras visiones en otros sitios del mundo. Por ello, la bioética disierne sobre los valores y conductas en el área de ciencias de la vida y procura identificar a través de rutas críticas y líneas coherentes que exista una congruencia entre las decisiones técnicas, las decisiones pragmáticas y los derechos fundamentales en donde son aplicadas de las personas, los animales, los subsistemas biológicos, de manera que se logre un equilibrio. Aquí aplica un precepto como ocurre en la investigación, es decir, que no todo lo que se puede hacer se debe hacer en términos de limitaciones éticas y por ello, como ustedes saben, pues existe por fortuna una serie de lineamientos que existen hoy en el escenario hospitalario como en el escenario de la, de la, de la investigación experimental o de los ensayos clínicos. Eh, hoy mismo tenemos un escenario que eh, ha generado distintos avisos o alertas en la parte de la pandemia, lo que se refiere al estigma, 
la discriminación en personas que tienen o que han tenido eh, COVID o una situación inherente al tema de las vacunas. Todo el mundo sabemos que la ruta crítica para en el curso del tiempo para generar un nuevo fármaco o un nuevo producto biotecnológico pues puede llevar cuando menos 5 a 14 años en este proceso de la ruta desde lo que es el diseño, la fase química, los estudios preclínicos experimentales, la eficacia, la seguridad, los estudios ya de fase 3, etcétera, la farmacovigilancia incluso, es decir, es un proceso largo. Pero ocurre que en condiciones de alta urgencia, como actualmente, pues se ha iniciado una carrera eh, por las vacunas. Si esta carrera ha tenido perspectivas nacionalistas, ha tenido perspectivas empresariales de la industria farmacéutica, ha tenido perspectivas de politización, en fin, ha, ha sido una gran gama, pero uno de los uh, puntos en donde entra la bioética es eh, equiparable a lo que en el escenario comercial global se ha denominado dumping, que es cuando se abarata un producto para tener un impacto en el mercado y posicionarse. Creo que en estas condiciones un dilema ético es que no se puede abaratar el rigor científico para la generación de una vacuna y mucho menos no se puede abaratar el rigor ético o los planteamientos éticos, en este caso como un ejemplo puntual que nos vincula en este análisis con la pandemia. Esto entonces nos resume la idea que hemos referido. Eh, la profesora Sachs del Tecnológico de Massachusetts eh, decidió tomarse una resonancia funcional con su bebé, está besando a su bebé. Y hay zonas de activación cerebral que coinciden simultáneamente en ambos, lo que establece no solamente los vínculos afiliativos, sino la empatía y la sincronización cerebral se puede igual hacer una descripción funcional muy puntual de las zonas que se están activando, pero nos lleva entonces a un punto de interés. Eh, el pensar en los otros es probablemente a partir de estos vínculos de proximidad y de precedentes neurobiológicos lo que puede sustentar el comportamiento ético y el escenario de la bioética en el plano de la interacción profesional. Y esto es lo que nos lleva a este ejemplo. Eh, eh, me ha parecido como muy práctico para platicarlo con los alumnos también al respecto del rol de la emoción y el rol también de la cognición muy elaborada en la toma de decisiones. Podemos incluso traspolarlo eso con lo que es la, el texto de la izquierda, donde la emoción la conectamos entonces con lo que llamamos sistema límbico, que es el emocional a nivel cerebral. La transpiración, que es el trabajo, lo conectamos con el sistema sensorio-motriz. Los procesos operativos, pues los conectamos con la función cognitiva cortical. Y lo que ya se refiere a los, las conexiones con elementos ambientales es lo que tipificamos como exocerebro. Hoy en día un dispositivo móvil se ha convertido en nuestro exocerebro. Ya no activamos tanto nuestra memoria para recordar los números porque todo lo tenemos en un dispositivo electrónico en el que hay que advertir, como han señalado algunos críticos, que un dispositivo inteligente no garantiza un uso inteligente. Y esto es eh, importante también porque hoy en día las aplicaciones móviles han permeado mucho en la práctica clínica, en el manejo de las imágenes, en fin, hay muchos, muchos temas que hablar al respecto, pero Quedémonos con una traducción de este diagrama. Y aquí el ejemplo más típico para tipificarlo, para valga la redundancia, es el ejemplo de Martin Luther King, que todos ustedes recuerdan muy bien su liderazgo. Y podemos tener dos ejemplos. Uno, el que empieza por la emoción y cuál es el impacto que tiene en la sociedad. Y otro, el que empieza ya por los hechos. Alguien puede, a propósito del statu quo, eh, vendernos una idea, vendernos un proyecto, vendernos un dispositivo y señalarnos todas las características que éste tiene. Pero en la mercadotecnia, si en algún momento se logra vincular esto con la emoción, pues entonces puede tener un poco más de impacto. 
si a este dispositivo le dicen con esto puedes conectarte con tu familia y con tus redes sociales y transmitir afecto y emoticones, etc., pues entonces puede tener un valor agregado. Y regreso al ejemplo de Luther King. Luther King no empezó por aquí, empezó por la parte de la emoción. Y no se presentó con un listado para hablar de los derechos universales o de la protección a la población afroamericana. A Luther King le hicieron caso porque dijo una frase, yo tengo un sueño. Y cómo a partir de esta frase de I have a dream, eh, fue entonces que movió primero la emoción y a partir de ello logró tener como un efecto o un impacto en los individuos y en la sociedad. <coughs> Por ello estamos hablando de la ética como ciencia de la conducta en la perspectiva filosófica. <coughs> Disculpen. Y estamos hablando entonces de que en este caso aquí sí cuenta la conducta como el fin, no necesariamente los medios para lograr el fin y es evaluar que no solamente el fin sea valedero en términos pragmáticos y en términos sociales, sino que la conducta para lograr ese fin también sea la apropiada. Por ello se habla de la ciencia de la conducta que eh, describe o analiza el comportamiento de acuerdo a las costumbres y que nos vincula con el carácter de lo moral. <coughs> Y por otra parte, el precepto moral desde la visión filosófica no se enlaza entonces con el discernimiento de lo correcto de acuerdo a una escala de valores y que en consecuencia, si bien no tienen implicaciones, como dicen los abogados hoy en día, vinculantes con una condición jurídica puntual, pero que sí pueden eh, tener implicaciones en lo que son los patrones de conducta eh, desde el punto de vista de la moralidad y de los valores de una sociedad. Esto podemos vincularlo, como ven ustedes a la derecha, con los principios de libertad, con libertad de pensamiento, o con procesos como objeción de conciencia, por hablar de algunos ejemplos de cómo vinculamos que alguien puede tomar cierto patrón de decisiones a partir de su perfil de valores morales desde esta perspectiva filosófica. Y con ello lo traspolamos a lo que es eh, una descripción que hace Bertrand y Children's eh, a propósito del principalismo, como muchos otros autores, y hablan entonces de la autonomía, la velocidad, el no dañar, que ya ha sido postulado desde muchísimo tiempo en áreas biomédicas como un principio fundamental, el buscar hacer el bien, la justicia, hoy en día la confidencialidad, el manejo de datos, simplemente eh, les, <coughs> les puedo eh, describir cómo el consentimiento informado para integrarse al programa de voluntarios para la fase 3 de la vacuna que está llevando la Universidad de Oxford, el puro consentimiento informado son 15 páginas. Y esto nos da una idea de cómo ha ido cambiando por las necesidades sociales, los requerimientos sociales, las demandas de la misma sociedad, eh, el manejo de la información y de consentimientos tanto en áreas hospitalarias como en áreas de investigación biomédica eh, que conlleva una responsabilidad que va implícita también en la figura, por señalarnos el ejemplo del consentimiento informal. Esto eh, nos lleva a, a una serie de responsabilidades implícitas eh, que incluso tenían hasta una carga de moralidad, según comentaba don Rui Pérez Tamayo en alguna ocasión, que era, moral, era, era amoral no estudiar, él señalaba, y el compromiso con la actualización, la formación, la docencia, lo que hoy denominamos eh, la gestión del capital humano, que ya no son recursos humanos, sino humanos con recursos, y que es una de las expectativas al, al final de este curso, que seamos humanos con otros recursos para que podamos entonces seguir ejerciendo este liderazgo en las áreas de su uh, impacto profesional y lograr un manejo integral. Hoy en día la bioética pues, es una visión interdisciplinaria. Involucra necesariamente y por su origen a las ciencias biomédicas, a las ciencias ambientales, a las ciencias humanísticas. Es un movimiento universal eh, que más que movimiento, pues entonces ha tenido sus tentaciones metodológicas que le han permitido que prevalezca 
política en el escenario eh, de las comunidades eh, con mayor desarrollo, pero también se está postulando en aquellas que están en desarrollo y que nos permite entonces integrar los derechos fundamentales en todo lo que son las áreas de implicación o las áreas de emergencia, eh, esta toma de decisiones como parte de una cultura bioética como tal. Hay un ejemplo que podemos uh, conectar con la toma de decisiones recientemente que se ha dado en el escenario de la pandemia. Finalmente, la bioética no solamente es una serie de recomendaciones de buenas intenciones. Se trata de vincular esta cultura bioética con la toma de decisiones en beneficio de todo, todo el escenario que hemos comentado, individuos, sociedad, eh, animales, ecosistemas, etc. Y el ejemplo más puntual es lo que ustedes habrán escuchado como el triage o el triaje en español, que eh, es la descripción que se hace de un razonamiento analítico muy puntual en el escenario de la emergencia para tipificar eh, y clasificar enfermedades, no personas, enfermedades o situaciones críticas desde las que requieren una atención inmediata, extra urgente, las que pueden esperar una hora o los que pueden esperar tres horas o los que no tienen necesidad de un internamiento hospitalario y se pueden manejar en, en casa, etc. Esta estrategia hoy en día sigue vigente en todos los hospitales del mundo y en todos los escenarios de emergencias en el mundo. Y fue gracias a uno de los eh, creadores, Dominique Larrey, que era un cirujano del, militar de los, del ejército de Napoleón, en donde establecía este primer eh, elemento clasificatorio que hoy en día es parte de lo que se hace en las unidades de emergencias. Se aplica el triage, que generalmente es con opiniones multidisciplinarias, y esto permite discernir quién requiere de cuidados intensivos o quién puede estar en intermedios o quien no requiere incluso de hospitalización. Entonces, esta es como una panorámica. Bueno, pues resulta que unos renglones abajo de donde eh, Dominique Larrey había establecido su propuesta eh, metodológica del trash, había una descripción que decía, trataba a los heridos según la gravedad, independientemente de su rango o nacionalidad. Obviamente era un médico de guerra. Y esto significaba que no hacía ninguna distinción entre la nacionalidad o a qué bando pertenecía porque los trataba bajo esta misma eh, condición. Hoy en día todo el sistema de atención médica en urgencias en el mundo es en parte gracias a, este, a esta serie de principios propuesto por eh, este cirujano francés. Pero nos da una idea entonces cómo desde el inicio ya existía un discernimiento ético más allá de la pragmática, técnica o profesional que era necesaria también para mantener una postura y que sigue vigente hasta la fecha. Todos estos elementos que ven en los círculos, pues son entonces los que entran en el balance, incluyendo el riesgo-beneficio para la toma de decisiones. Con ello, ratificamos la importancia que tiene la bioética, eh, no tanto para la decisión técnica, que existen disciplinas muy puntuales para ello, pero sí para complementar eh, el equilibrio de la toma de decisiones, considerando entonces todo el contexto y los derechos del individuo en este caso. Hay dos publicaciones que se enviaron en las lecturas eh, y que pueden considerarla en la parte de la izquierda, muchos de estos patrones de comportamiento para lo que son las sociedades contemporáneas se ha traducido en el concepto de profesionalismo. Y este profesionalismo tiene implicaciones, sobre todo muy vinculadas a los procesos eh, de tipo empresarial eh, o de tipo incluso de productividad. Y por ello se habla en este profesionalismo pues, de controles internos, de control de calidad, de checklist, de controles de seguridad, de buenas prácticas, de procesos de regulación, de observadores externos, etc. Insisto, todo esto ha llegado también al área biomédica y al área sanitaria, y cada día se postula más el profesionalismo como tal, aún en condiciones como hoy lo vivimos de la pandemia. No obstante, es importante advertir que el profesionalismo per se, solo con este tipo de parámetros, sin el agregado del componente ético y bioético, pues se quedaría muy corto. 
Por ello, hoy en día ha sido necesario analizar la perspectiva ética aún en condiciones críticas, que es lo que postulo en el escenario de la pandemia como que existen otras curvas. Hoy todo el mundo habla de la curva de la pandemia, el pico de la pandemia, la meseta si es que es el caso o el descenso si es que es el caso. Pero es importante señalar que también existe una segunda curva, que son todas las enfermedades no COVID, enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades infecciosas no COVID, que igual requieren de atención y que en muchos sitios en el mundo se han venido postergando por múltiples razones y con el riesgo de deterioro en este grupo de pacientes que requieren una atención y un seguimiento. Una tercera curva que tiene implicaciones desde el punto de vista socioeconómico que todo el mundo conocemos a partir del confinamiento, dígase distanciamiento físico, que no social, porque hoy más que nunca tenemos una necesidad de cercanía social a través, desde luego, de los, de los mecanismos apropiados que marquen esta distancia física y que hoy por hoy además es la única estrategia que tenemos ante la falta de un tratamiento muy puntual en términos de terapia o de una estrategia preventiva en términos de una vacuna que aún no se tiene un resultado. Hay una cuarta curva que implica la salud mental. Y la salud mental no solamente de las personas, las familias que han tenido una condición crítica durante la pandemia, sino de los profesionales, que ya habíamos hablado en términos de la situación de salud, de los profesionales o el síndrome de burnout y que esto también requiere de una atención muy puntual en su seguimiento. Y es eh, este un ejemplo de cómo podemos hacer una traducción de la bioética a la toma de decisiones en el mundo contemporáneo que permite entonces mantener un equilibrio postular, un equilibrio en estas decisiones bajo esta perspectiva. Vamos entrando entonces al resumen para eh, capitular lo que hemos eh, comentado el día de hoy. La bioética, en consecuencia, tiene un precedente filogenético, como ya lo hemos comentado. Es decir, nuestra conducta de bonomía o de pensar en el bienestar de los demás no es una conducta estrictamente elaborada por la cultura, sino que existen precedentes biológicos que nos hacen proclives a pensar en los otros. Existe hoy en día un sustrato neurobiológico de carácter conductual bien definido que nos vincula con este tipo de patrones. Y existen también redes neuronales que vinculan la emoción y la cognición en la importancia que estos tienen como un vínculo indisoluble para fines de eh, percibir qué sienten los otros, discernir por qué lo sienten, que es la conjugación de emoción y cognición, y actuar en consecuencia a partir de acciones muy concretas. Esto desde luego se complementa en el curso de la evolución a través de procesos educativos y eh, a partir de lo que ya hemos combinado, esta sumatoria entre lo génico y lo epigénico que darán un resultado final de un patrón conductual. Adquiere un perfil de valores que va a ser determinado por un contexto sociocultural y su disfunción eventualmente se puede expresar entonces en potenciales conductas psicopáticas o cuando menos en indiferencia. De hecho, una de las características del burnout es la despersonalización, si ustedes recuerdan, la tendencia a la depresión o incluso la presentación ya de conductas agresivas o intolerantes cuando la persona ha avanzado en este proceso. Y esto forma parte de cuando se pierde esta integridad o esta reconexión. Importante advertir que no se circunscribe a una sola escala, hablando de las corrientes, es plural de manera que toma lo mismo del principialismo, de la ética utilitaria, que entre paréntesis la postura estricta utilitaria fue lo que generó muchos problemas en España, en donde definitivamente había recomendaciones de que personas arriba de tal edad ya no se internaran en cuidados intensivos o que ya no recibieran atención médica porque era privilegiar a otro segmento de la población y esto generó una reacción muy importante en las sociedades para hablar de lo utilitarista o la personalista que desde luego bajo la argumentación de la dignidad eh, sustenta estos principios y acciones y se acompaña con la visión universalista que busca consensos y busca 
eh, otros elementos que nos permitan tener como un, un equilibrio más global. Es importante para que trascienda la ética y la bioética en la toma de decisiones y su presencia en la sociedad, que deje de quedarse en el escenario aspiracional y entre cada vez más aspectos más puntuales, pragmáticos, proactivos de la toma de decisiones, de una manera fundamentada como se está haciendo en la visión contemporánea de la bioética. Es decir, que es una visión que eh, no es una tesis jurídica, ni es un precepto filosófico, ni es un precepto de carácter religioso, es una visión laica, secular, sin subordinación ideológica y que le confiere per se por estas características neutralidad, porque el interés único y fundamental está vinculado a buscar entonces la observancia global y la integridad de estos principios en sus aplicaciones globales. Con ello entonces eh, vamos dejando estos dos textos que tienen relevancia para fines de cómo ve la sociedad o cómo percibe la sociedad de hoy en día la pertinencia de la ética y la bioética. Por un lado, una de las perspectivas de la bioética aplicada a la generación del conocimiento, pues es entonces que sea parte de las decisiones sistemáticas que tanto en un proceso de investigación muy básico, uno experimental con animales o en un ensayo clínico, eh, se tenga el respeto a la dignidad y las implicaciones que implican también la honestidad intelectual, que es otro de los principios fundamentales. Y en la parte que está subrayada en azul, es una descripción muy interesante que hace un eh, analista de los patrones de conducta que les planteó esta pregunta a un grupo de jóvenes que estaban en una condición de enfermos terminales o de etapa terminal. Los dejo para que ustedes lean textualmente. Como ustedes observan, hoy en día existen otro grupo de aspiraciones en la interacción si hablamos de usuarios de los servicios de salud y las personas que otorgan estos servicios o en el área biomédica cualquiera que sea como su orientación. Eh, me ha llamado la atención cómo en fechas recientes eh, hay algunas solicitudes por vía de transparencia de información del sistema federal en donde se hace el cuestionario, el, el cuestionamiento, mejor dicho, eh, no tanto ya de aspectos técnicos o aspectos eh, de decisiones eh, pragmáticas o técnicas sobre un fármaco, una cirugía o un procedimiento. En algunas ocasiones está empezando a ocurrir ya solicitudes de cada cuándo se reúne el comité de ética en esa institución. O si la decisión que hubo sobre tal caso, que generó un dilema, eh, fue considerado el comité de ética hospitalaria, es decir, y, y como sujetos obligados, pues tenemos entonces la responsabilidad de atender ese tipo de preguntas. Pero esto se los comparto porque nos da una idea de cómo la sociedad cada vez está más sensible a estos temas eh, y, y, y cómo esto nos va a llevar a una condición de, de estas consideraciones que son importantes de tener en cuenta bajo este tipo de visiones. Entramos a la recta final para que puedan descansar eh, ya pronto y les comparto entonces algunas notificaciones generales para luego ya revisar el chat y atender algunos de sus comentarios. Eh, hay un evento adicional organizado por la Comisión Estatal de Bioética del Estado de Jalisco que ha logrado, este es un, esquema, es un eh, programa de una hora y media de bioética en el contexto de la pandemia, que participa la Comisión Nacional de Bioética, el Colegio de Bioética, la Universidad de Guadalajara, otras instituciones, eh, y que será el, el día 19 de octubre en el contexto del Día Mundial de la Bioética y los eh, Derechos Universales. Eh, y haremos una serie de reflexiones muy puntuales con cada uno de los eh, ponentes eh, que ustedes ven el programa a la derecha. Eh, participan entre los invitados el doctor Santillán Doherty, presidente del Colegio de Bioética, el doctor Cuauhtémoc Mayorga, que hablará sobre la infodemia, 
el doctor, eh, el maestro Rodolfo Carlos, que hablará sobre eh, la bioética eh, y la discapacidad, y la Comisión Nacional de Bioética, que participa por conducto del maestro Gustavo Olais, eh, con bioética y políticas públicas, y además eh, la doctora Margarita Álvarez nos comentará sobre los resultados de su investigación sobre bioética y cuidados paliativos en un estudio reciente. Están entonces invitados para que pudieran, pudieran integrarse eh, en el formato del registro como fue para fines de este caso. Existen publicaciones alternas que ustedes pueden bajar directamente de las redes de publicaciones internacionales que podrán ser complementarias a lo que hemos comentado y que eh, son de, pueden ser de utilidad como consulta bajo estas condiciones. Y cerraría entonces con lo que ya ha postulado Pellegrino. La medicina, habla, hablo de las áreas sanitarias o biomédicas, es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. De tal manera que esto nos marca como una panorámica global de la relevancia de considerar en este curso y en la historia el origen de la conducta ética para contrastarla con lo que se verá en los temas subsecuentes eh, de los aspectos fundacionales, filosóficos y los criterios y las corrientes de la ética y la bioética en el mundo. Eh, con ello entonces haría esta primera parte de la intervención. Eh, les comparto eh, algunas cuentas en donde eh, se publica información de divulgación científica que puede ser de su interés. Y con ello, entonces, eh, les agradezco el favor de su atención a esta primera parte para entrar entonces a la revisión de los chats. Si tienen algún comentario, les pido que, eh, si es su interés, pues lo, lo compartan en el chat en este momento. Gracias de nuevo. Pues agradecer a todos los que están poniendo sus notas, eh, sus comentarios. Eh, sí, la conferencia se está grabando, entonces creo que buscaremos la estrategia para que queden disponibles para eh, si alguien tiene interés en profundizar en alguno de estos temas. Eh, me place informarles que la, el registro que se logró fue de cerca de 80 personas de todo el interior del país y de Sudamérica, de manera que les agradezco su respuesta a esta convocatoria, que seguramente nos va a generar eh, una, un fortalecimiento y además este es un punto de carácter normativo. Hoy en día no solo son los aspectos de vinculación con la ética y la bioética en nuestra práctica profesional, eh, como todos ustedes saben, es parte de la normativa de la Ley General de Salud, en donde las instituciones hospitalarias, como las instituciones que participan en la generación del conocimiento, tienen el compromiso desde el punto de vista normativo y legal de tener funcionales sus comités de ética y bioética. Y justamente estamos en una etapa de renovación de estos registros ante la conbioética eh, y uno de los requisitos es que los miembros tengan eh, cursos o, o eh, sesiones de capacitación de bioética como parte de los perfiles de quienes integren estos comités. Este es uno de los objetivos fundamentales de este curso, de tal manera que eh, bajo estas condiciones eh, espero que contribuya a la capacitación para eh, la participación de las personas. Entonces, eh, saludos eh, recibidos desde Tamaulipas, la Ciudad de México, eh, la rayita amarilla, no sé por qué está ahí, pero ya nos dirá el, el compañero Cano cómo podemos como omitirla. De todas maneras, no nos hizo mucho ruido. Eh, y bajo estas condiciones, eh, eh, podríamos eh, ir eh, identificando los saludos también locales, eh, el Instituto de Cancerología, el de Cirugía Reconstructiva. Eh, 
y aquí viene el de profesionalismo, se los reenviaré entonces, me dicen que a algunas personas no les llegó, eh, porque habíamos enviado la mayor parte de la información el miércoles, pero hubo otras personas inscritas y por ese motivo tuvimos que eh, regresar a, al reenvío como este tipo de, de consideración. Y por otro lado, en lo que se refiere... Eh, de las conductas egoístas primitivas, que es una de las preguntas que eh, postula eh, alguien en el foro, eh, el tránsito para una conducta egoísta, una conducta prosocial, solidaria, es una suma de factores. En efecto, no es una, una sola variable o es un solo factor. Eh, desde luego implica mucho, eh, cada vez se le ha dado más valor a propósito del mapa del genoma, con lo que se han denominado como los genes buenos, ¿no? Y esto, de, buenos me refiero en términos de salud, eh, no, no de conducta, pero esto contribuye en gran parte a algunos de estos patrones. El otro componente que es fundamental es el sociocultural o el contexto ambiental que ya hemos señalado y en donde no solamente tiene un rol eh, muy puntual lo que es el patrón conductual en las familias como núcleo social, sino también en lo que se refiere a la educación. Por ello, la educación formal en cada una de las etapas, dígase en términos neurobiológicos, el acrecentar nuestra reserva cognitiva tiene implicaciones no solamente en términos de información y conocimiento, sino también en términos de mejorar la capacidad reflexiva y la capacidad crítica de una sociedad. Por ello, generalmente coincide que las sociedades que más aplican eh, la ética y la bioética en sus procesos son sociedades que son más educadas. Y esto entonces es una asignatura en donde hay mucho que hacer bajo este tipo de términos de lo que se ha llevado hasta el día de hoy. Eh, eh, muchas gracias por los comentarios. En general son, son comentarios. <coughs> eh, nos saludan de Río Bravo. El doctor Hernández Machain. Sí, el, el, el perfil de los miembros del Comité de Ética, esto es, esto es una pregunta que me merece una respuesta muy puntual. Eh, habitualmente cuando empezaron a surgir los comités de ética y de bioética, se configuraba como que era un grupo, desde luego, de personas honorables y de personas con un perfil profesional, pero daba la impresión que era como un grupo de iluminados que podían tener como una condición particular para emitir un dictamen. Hoy sabemos que no es como tal, es decir, y esto se ha tomado el esquema de la evaluación por pares, el peer review, como se hace en las revistas científicas, se trata de pares, todos somos, estamos, estamos en las mismas circunstancias y simplemente se trata de hacer una reflexión crítica con una visión diferente a la del autor. De manera que los comités de ética contemporáneos, y es parte de las aspiraciones, son comités de pares y son comités que están en las mismas circunstancias pero que tienen conocimiento de causa, conocimiento técnico y, y desde luego un perfil conductual y profesional que les permita entonces que haya un respaldo en lo que son las eh, opiniones que emitan y las consideraciones que emitan al respecto. Eh, creo que si eh, aspiramos a todavía algunos aspectos más importantes es las aplicaciones o las implicaciones que esto tiene en el tiempo de la pandemia. Y probablemente esto ha... ha planteado el reto que la misma sociedad ha hecho sobre la relevancia que tienen la bioética en la toma de decisiones. Les planteo entonces unas, una serie de preguntas, si las decisiones, los tratamientos, las acciones diagnósticas, las pruebas, 
eh, la validez de las pruebas, la sensibilidad, la especificidad, la confidencialidad de la información, la manera entonces de los riesgos que puede implicar lo que se llama el pasaporte de inmunidad, que como está ocurriendo en algunos días, algunas personas no pueden acudir o no pueden viajar o no pueden tomar un vuelo si no muestran su prueba eh, negativa de laboratorio, eh, el riesgo del estigma, el riesgo de la discriminación, eh, la ruralización de la pandemia con las implicaciones que esto tiene en contextos en donde no tienen mucha información. En fin, como ustedes ven, el panorama de potenciales dilemas éticos con motivo de la pandemia es muy alto. Y hoy probablemente ante situaciones de emergencia es, eh, ha sido muy evidente y muy importante la pertinencia de que existan eh, grupos de pares organizados como comités de ética en investigación o como de, comités de ética hospitalaria que puedan contribuir a normar este equilibrio en la toma de decisiones porque además no solo nos permitiría estar en un equilibrio con los valores que identificamos como propios de nuestra cultura, sino que también eso le confiere un patrón o un índice de confianza a la sociedad. Saben que las decisiones se están tomando en un equilibrio que no solamente es la parte técnica, sino también en la parte humanística, si lo vemos en esta perspectiva o de valores, que van dando lugar a esta condición. Eh, la ética, la bioética implica a la bioética ya como conectada con las ciencias de la vida y de los ecosistemas. Y la bioética o la ética médica está circunscrita a áreas eh, ya muy específicas de la práctica médica, que incluso han permeado en algunas áreas disciplinarias. Recientemente ha surgido el concepto de neuroética, por ejemplo, en donde tiene dos connotaciones. Por un lado, es discernir sobre las rutas cerebrales que eh, son las que postulan o donde se sustenta el comportamiento ético, que ya referimos algo de ello, pero también es el comportamiento ético de quienes estudian las neurociencias. De tal manera que estos dos escenarios nos hablan de áreas ya muy específicas donde no solamente se requiere tener un perfil para la ética y la bioética, sino tener un perfil de conocimientos disciplinarios que van a poder emitir opiniones como más validadas o más respaldadas en un área del conocimiento en particular. Eh, Vamos viendo las últimas. Eh, si alguien, por favor, no aparece, el, el, el envío original del de, eh, la, de la, formulario de Google es a partir del cual se hará el listado para emitir las constancias. En alguna situación emergente, porque ya algunas personas todavía no se solicitaron la inscripción, se envió de forma directa el acceso, pero sí les invito a que de todas maneras dejen sus datos porque del formulario de Google es donde se está tomando la base de datos para emitir las constancias al final del curso. Bueno, creo que con ello tenemos toda la información general. Eh, hago una pregunta al doctor Sergio. Eh, ¿Hay alguna participación del doctor eh, Petersen? Sergio. Eh, sí, doctor. Este, este, el doctor Petersen ingresó en la plática. Ahorita no sé si tuvo algún problema técnico. Ajá. Pero estaba en la plática y ahorita no, no aparece en la plática. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces esa eh, es en la intención del de doctor Fernando Petersen, secretario de Salud, tenía toda la intención de estar presente eh, y darles para ustedes un, un mensaje. En tanto, contestamos eh, el resto de los chats. Eh, veremos si él se integra como una atención para, para su participación. Y continuamos entonces con este cierre. Un segundo, por favor.
Muy bien, le reitero entonces que si hay alguna duda sobre su registro o asistencia, la envíen directamente al correo para actualizar entonces nuestra base de datos y tener todo esto contabilizado en, en estas condiciones. Eh, hay otro punto sobre los antivalores, eh, hablando de los puestos de liderazgo. Desde luego que hay una serie de circunstancias que marcan la, la falta de congruencia y esto es uno de los puntos más críticos. Cuando no existe una congruencia entre el decir y el hacer, es generalmente cuando se fragmentan muchas posiciones de liderazgo y de autoridad moral, que es uno de los puntos que son los que permiten justamente que haya esta participación congruente en la toma de decisiones por parte de la sociedad. E insisto, eh, es invitarlos a que a partir de estas reflexiones eh, consoliden ustedes ya la información en la convioética. Pueden tener acceso directo para identificar ya los perfiles y los criterios para actualizar los comités de ética en investigación y los comités de ética hospitalaria. Y por otro lado, eh, puedan ir llenando los datos eh, y completando la información que se encuentra ahí requerida para que entonces todos los comités cumplan con esta normativa y puedan estar actualizados al respecto. Eh, doctor Sergio, ¿hay alguna otra intervención? Eh, nada más comentarles a todos los asistentes y de preferencia en su nombre del registro Zoom de la cuenta que usan para ingresar a la plática, pudieran modificar el nombre al que ustedes mandaron en el registro de Google facilitaría la asistencia y evitaría que, que se sature el chat para confirmar asistencia. Así nada más nosotros hacemos el registro con el nombre que aparece su usuario Zoom y registramos su, su asistencia. Y sería todo, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, eh, parece que el doctor Petersen tuvo que ocuparse en una sesión programada, estuvo con nosotros eh, pero seguramente por su postura de respeto no quiso interrumpir la sesión para emitir su mensaje. Yo se los hago llegar, entonces, que él tenía toda la intención de saludarlos eh, y darles la bienvenida a la Comisión Estatal de Bioética y compartir este tipo de experiencias con otros grupos en el interior del país de manera de promover la cultura bioética. Este es un ejemplo donde los liderazgos, cuando permiten que estos escenarios sean propios, pues entonces la bioética puede irse posicionando en esta toma de decisión. Con ello entonces eh, los invito a estar puntualmente a la próxima sesión con el doctor eh, Cuauhtémoc Mayorga y eh, que eh, probablemente él, si es el caso, les enviará alguna lectura previa. Yo me, me pondré de acuerdo si es el punto para que ustedes tengan información precedente ante esta condición. Eh, de manera que con ello quedamos, eh, estoy viendo los últimos chats del enlace. Alguien nos hizo favor de, de poner lo de, de la información sobre los comités ya de la convivética. Pueden ver la liga ahí directamente, gracias, para que puedan tener entonces ya el enlace y pudieran ir evaluando los criterios y los requisitos y completar esta información. Bien, si no tienen más que agregar, les agradezco mucho el favor de su atención. Eh, que tengan muy buen día. Nos veremos el próximo viernes puntuales eh, para continuar con este curso. Que ustedes lo enriquecen con sus aportaciones y contribuciones. A seguirse cuidando y muy buenos días. Gracias.